Hi, hello, welcome to Nyan Life Channel. Now, we will talk about the standard science le, nuclear physics. We will talk about the lesson le, namane, ke, critical mass and atom bomb. This is the first thing we will nuclear physics. We will talk about nuclear fission, na, enna, alpha, beta, decay, na, enna, alpha rays, beta rays, adoda, differentiation, and what we will talk about. This is the first thing we will talk videos la paakala appadinaaka playlist la irukku poi paathukenga idhu varaikum subscribe pannala appadina subscribe pannikenga vaanga video ku la polam nama idhukku munnadiye nuclear fission na enna appingiradhu nama paathirukom analum kuda ipo summa sadharanama adhu or definition mattu oru thara paathiralam ipo oru element nama neutron kondu moodha vidumbodhu adhu enna seiyum appadina adha vida smaller nuclei agavum neutrons um adhil endu release agum idha dhaan nama enna nu solrom nuclear fission solrom pa example paarenga inga oru picture la irukku paarenga idhila paathinga na uranium 92 அதாவது டூ தேர்ட்டி எயிட் இதை நம்ம என்ன செய்கிறோம் நியூட்ரானால் மோத விடுறோம் மோத விடும்போது அது என்ன ஆகுது பேரியம் கிரிப்டான் அந்த மாதிரி ரெண்டாக இது வந்து மாறுது இது வந்து யுரேனியத்தை விட என்ன நியூக்ளி ஸ்மாலர் நியூக்ளி இது இதோட நியூட்ரான் எத்தனை ஒரு மூணு நியூட்ரான் என்ன செய்து இதுலேருந்து ரிலீஸ் ஆகுது இந்த மாதிரி ஒரு எலமெண்ட் வந்து பிரேக்கப் ஆகி நியூட்ரானை விட்டு ஒரு நியூக்ளியை மோதும்போது அது பிரேக்கப் ஆகி அதை விட ஸ்மாலர் நியூக்ளியாகவும் நியூட்ரான்களாகவும் வெளிவரக்கூடிய <laughs> ஒரு அப்சர்வர் மூலமாக அப்சர்வ் பண்ண வச்சுட்டு ஒரே ஒரு நியூட்ரானை செயின் ரியாக்ஷனில் ஈடுபடுத்தணும்னா அது கண்ட்ரோல் செயின் ரியாக்ஷன் ஆனால் அன்கண்ட்ரோல் செயின் ரியாக்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னாக்கா இப்போ நம்ம ஒரு ஹெவியர் நியூக்ளியை நம்ம நியூட்ரானை வச்சு மோத விடுறோம் மோத விடும்போது அது என்ன ஆகுது அதை விட ஸ்மாலர் நியூக்ளியாக மாறுது அதோட என்ன கிடைக்குது ஒரு நியூக்ளி மோதும் போது மூணு நியூட்ரான் கிடைக்குது அந்த மூணு மூணு நியூட்ரானும் ஃபர்தராக இன்னொரு நியூக்ளியோட என்ன செய்யும் மோதும் மோதும் போது அதுலேருந்து மூணு கிடைக்கும் இப்படி மல்டிப்ளை ஆகிக்கிட்டே போகும் ஃபிஷன் ரியாக்ஷனும் மல்டிப்ளை ஆகும் நியூட்ரான்களும் அதிகமாக கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் இதை தான் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அன்கண்ட்ரோல்டு செயின் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ தான் நம்ம இன்றைக்கான வீடியோக்கான சப்ஜெக்ட்டுக்கு வரோம் ஏன்னா இதெல்லாம் ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடி சொன்னதெல்லாம் ஏற்கனவே பார்த்தது தான் நம்ம நீங்கள் பார்க்கலை அப்படின்னா முன்னாடி இருக்கிற வீடியோவை போய் ப்ளேலிஸ்ட்டில் பாருங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறது கிரிட்டிக்கல் மாஸ் கிரிட்டிக்கல் மாஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ இது ஒரு நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ப்ராசஸ் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் இல்லையா அதேமாதிரி ஹெவியர் நியூக்ளியர் நியூட்ரானை விட்டு மோதும் போதே அந்த நியூக்ளி பிரேக்கப் ஆகி அதுலேருந்து நமக்கு ரெண்டுலேருந்து மூணு நியூட்ரான்ஸ் என்ன ஆகும் ரிலீஸ் ஆகும் அந்த மாதிரி ரிலீஸ் ஆகிற எல்லா நியூட்ரானுங்களுமே ஃபர்தராக ஃபிஷனில் ஈடுபடுதா அப்படின்னாக்கா இல்லை அது என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா ஒரு சில நியூட்ரான்ஸ் வந்து சிஸ்டத்தை விட்டு என்ன ஆகிடும் எஸ்கேப் ஆகிடும் வர்ற வேகத்தில் வேகமாக சிஸ்டத்தை விட்டு என்ன செஞ்சிடும் போயிடும் அந்த மாதிரி போகிறத நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் லீக்கேஜ் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதாவது வெளிவரக்கூடிய நியூட்ரான்களை ஒரு சில நியூட்ரான்ஸ் என்ன செய்யும் வெளியில் போயிடும் அதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் லீக்கேஜ் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சம் நியூட்ரான்ஸ் இன்னும் ஒரு சில நியூட்ரான்ஸ் என்ன செய்யும் அப்படின்னாக்கா அதில் இருக்கக்கூடிய நான் ஃபிஷனபுள் மெட்டீரியலால் அது என்ன செய்யப்படும் அப்சார்ப் பண்ணப்படும் நான் ஃபிஷனபுள் மெட்டீரியல்ஸால் என்ன செய்யப்படும் அப்சார்ப் பண்ணப்படும் உறிஞ்சப்பட்டுரும் அப்போ அந்த நியூட்ரான்ஸும் காணாமல் போயிடும் புரியுதுங்களா இப்போ என்ன ஆகும் அப்போது லாஸ் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் இது இந்த மாதிரி நியூட்ரான்ஸ் வந்து லாஸ் ஆகிறதுனால நம்ம கண்டினியூஸாக அன்கண்ட்ரோல்டாக செயின் ரியாக்ஷன் நடக்கிறது என்ன செய்யும் தடையாகும் இதை நீக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நியூட்ரான்ஸ் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆகக்கூடிய அந்த வேகம் ஒரு நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ரியாக்ஷன் அப்போது நியூட்ரான்கள் வந்து உருவாகுது இல்லையா அந்த வேகம் வந்து எதை விட அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ் ஆகிறத விட அதிகமாக இருக்கணும் த ரேட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் டியூ டு நியூக்ளியர் ஃபிஷன் மஸ்ட் பி மோர் தென் த ரேட் ஆஃப் லாஸ் லாஸ் ஆகிறத விட 
ப்ரொடெக்ஷன் ஆகிறது எப்படி இருக்கணும் அதோட வேகம் வந்து எப்படி இருக்கணும் அதிகமாக இருக்கணும் அதை எப்படி நம்ம செய்யலாம் அதாவது ரேட் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன் இஸ் கிரேட்டர் தென் லே ரேட் ஆஃப் லாஸ் அப்படின்னாக்கா நம்ம ப்ரொடெக்ஷன் அதிகமாக இருக்குது லாஸை வந்து நம்ம அதை விட ப்ரொடெக்ஷன் அதிகமாக இருக்குங்கும்போது நியூட்ரான்ஸ் நிறையா வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ லாஸை என்ன செஞ்சிடலாம் குறைச்சிடலாம் இது எப்போ நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஃபிஷனபிள் மெட்டீரியல் இருக்குது இல்லையா இப்போ இரேனியம் டூ தேர்ட்டி எயிட் அப்படின்னு சொல்கிறத நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ஃபிஷனபிள் மெட்டீரியல் சொல்லுவோம் அந்த ஃபிஷனபிள் மெட்டீரியலோட மாஸ் வந்து ஒரு ஆப்டிமம் வேல்யூக்கு ஈக்குவலாக இருந்தாக்கா இந்த மாதிரி நம்ம கொண்டு வரலாம் ரேட் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன் இஸ் கிரேட்டர் தென் ரேட் ஆஃப் லாஸ் அப்படின்னு நம்ம கொண்டு வரணுன்னாக்கா ஃபிஷனபிள் மெட்டீரியலோட மாஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும் ஆப்டிமம் வேல்யூக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் அந்த நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா ஒரு வேல்யூ ஆப்டிமம் வேல்யூ அதை தான் நம்ம என்னான்னு சொல்கிறோம் கிரிட்டிக்கல் மாஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் புரியுதா சொல்கிறது அதாவது திஸ் கேன் பி அச்சீவ்டு ஒன்லி வென் த சைஸ் ஆஃப் த ஃபிஷனபிள் மெட்டீரியல்ஸ் ஈக்குவல் டு த சர்டைன் ஆப்டிமம் வேல்யூ திஸ் இஸ் நோன் அஸ் கிரிட்டிக்கல் மாஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அப்போ கிரிட்டிக்கல் மாஸ்னால் என்ன அதுக்கான டெஃபினிஷன் பார்க்கலாம் த மினிமம் மாஸ் ஆஃப் ஏ ஃபிசில் மெட்டீரியல் நெசசரி டு சஸ்டெயின் த செயின் ரியாக்ஷன் இஸ் கால்டு கிரிட்டிக்கல் மாஸ் இப்போ இந்த கிரிட்டிக்கல் மாஸே நம்ம எதுக்கு இந்த ஒரு டெஃபினிஷனே நம்ம கொண்டு வர்றோம் ஃபிஷன் ரியாக்ஷனை செயின் ரியாக்ஷனாக கரெக்டாக நடக்கணும் அன்கண்ட்ரோல்டாக நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதை நம்ம கொண்டு வர்றோம் இல்லையா அப்போது கிரிட்டிக்கல் மாஸோட டெஃபினிஷன் என்ன த மினிமம் மாஸ் ஒரு ஃபிஷல் மெட்டீரியலை ஒருமெண்ட்டுக்குற நமக்கு தெரியும் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி நேச்சர் டென்சிட்டி அண்ட் தி சைஸ் ஆஃப் தி ஃபிசல் மெட்டீரியல் ஃபிசல் மெட்டீரியலோட சைஸ் அப்புறம் நேச்சர் டென்சிட்டி இத பொறுத்தது தான் கிரிட்டிக்கல் மாஸ் இப்போ சப் கிரிட்டிக்கல் அப்படினா என்னன்னு பாப்போம் ஒரு ஃபிசல் மெட்டீரியல் மாஸ் இஸ் லெஸ் தென் கிரிட்டிக்கல் மாஸ் இப்போ மினிமம் வேல்யூவை நம்ம கிரிட்டிக்கல் மாஸ் னு சொல்லிட்டோம் ஆனா கிரிட்டிக்கல் மாஸ் விட ஃபிசல் மெட்டீரியல் மாஸ் வந்து கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை சப் கிரிட்டிக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே வந்து கிரிட்டிக்கல் மாஸை விட ஃபிசல் மெட்டீரியலோட மாஸ் அதிகமாக இருந்தால் அதை சூப்பர் கிரிட்டிக்கல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ கிரிட்டிக்கல் மாஸை வந்து சப் கிரிட்டிக்கல் சூப்பர் கிரிட்டிக்கல் அப்படின்னு பிரிக்கலாம் மினிமம் மாஸாக இருந்தால் கிரிட்டிக்கல் மாஸ் அதுவே வந்து கிரிட்டிக்கல் மாஸை விட ஃபிசல் மெட்டீரியலோட மாஸ் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா சப் கிரிட்டிக்கல் அதிகமாக இருந்தால் சூப்பர் கிரிட்டிக்கல் இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இப்போ நம்ம இந்த அன்கண்ட்ரோல் செயின் ரியாக்ஷன்லாம் படித்தோம் இல்லையா அதோட கண்டினியூஷன் தான் இது செயின் ரியாக்ஷனுக்கான ஒரு இம்பார்ட்டண்டான எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் ஆட்டம் பாம்பை நம்ம சொல்லலாம் ஆட்டம் பாம்பில் வந்து செயின் ரியாக்ஷன் தான் நடக்குது அதனால தான் அது பலவிதமான சேதங்களை நமக்கு கொடுக்குது இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல ஜப்பானில் நடந்த ஒரு ஆட்டம் பாம்பு எக்ஸ்ப்ளோஷன் பற்றி உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் நிறைய ஹிஸ்ட்ரியில் படிச்சிருப்பீங்க அதனுடைய பாதிப்பு அந்த ரேடியேஷனுடைய தாக்குதல் இன்னும் கூட இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது வந்து ஹீரோஷிமா நாகசாகியில் நடந்த ஆட்டம் பாம்பு எக்ஸ்ப்ளோஷனை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்போ ஆட்டம் பாம்பு வந்து என்ன மெத்தடில் நமக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம இதில் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா என்ன ப்ரின்ஸிபிளில் அது யூஸ் ஆகுது பேசிக் ப்ரின்ஸிபிள் என்ன அன்கண்ட்ரோல் செயின் ரியாக்ஷன் இதை வந்து நம்ம என்ன செய்ய முடியாது தடுக்க முடியாது இது தொடர்ச்சியாக என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் செயின் ரியாக்ஷன் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதனால தான் அதனுடைய அழிவு மிகப்பெரிய அளவில் இருக்கிறதுக்கு காரணம் இந்த அன்கண்ட்ரோல் செயின் ரியாக்ஷன் த நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் அந்த நம்பர் ஆஃப் ஃபிஷன் ரியாக்ஷன் மல்டிப்ளை அல்மோஸ்ட் இன்ய ஜியோமெட்ரிக்கல் ப்ராக்ரெஷன் அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஃபிசில் ரிய ஃபிஷன் ரியாக்ஷனும் சரி நியூட்ரான்ஸும் சரி மல்டிப்ளை ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் நிறைய நியூட்ரான்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் வர நியூட்ரான்ஸ் என்ன செய்யும் அடுத்த ஃபிசில் மெட்டீரியலோட என்ன செஞ்சுட்டே இருக்கும் ரியாக்ஷன் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ ஃபிஷன் ரியாக்ஷன் கண்டினியூஸாக நடக்கும் ஸோ இது என்ன ரியாக்ஷன் அன்கண்ட்ரோல் செயின் ரியாக்ஷன் This releases a huge amount of energy in a very small time interval and leads to an explosion. ரொம்ப ஒரு சின்ன டைம் பீரியட்லேயே செகண்ட்ஸ்லேயே ஃபியூ செகண்ட்ஸ்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அது பயங்கரமான எனர்ஜி அது
இப்போ ஆட்டம் பாம்போட ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி பார்க்கலாம் ஆட்டம் பாம் அப்படிங்கிறது ஒரு பீஸ் ஆஃப் ஃபிசில் மெட்டீரியல் இருக்கும் அந்த ஃபிசில் மெட்டீரியல் எப்படி இருக்குன்னா சப் கிரிட்டிக்கலாக இருக்கும் சப் கிரிட்டிக்கல்னா என்ன கிரிட்டிக்கல் மாசை விட அதோட மாசு எப்படி இருக்கும் கம்மியாக இருக்கும் இட் ஹேஸ் ஏ சிலிண்ட்ரிக்கல் வாய்டு அப்படின்னா அதுக்குள்ள ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் வாய்டுனா என்ன ஒரு வெற்றிடம் ஒன்று அதுக்குள்ளே இருக்கும் இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபிசில் மெட்டீரியலோட ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது ஒரு ஆட்டம் பாம்ங்கிறது அதில் வந்து ஒரு பீஸ் ஆஃப் ஃபிசில் மெட்டீரியல் இருக்கக்கூடியது அதில் வந்து அது என்ன மாசில் இருக்கும் சப் கிரிட்டிக்கல் மாசில் இருக்கும் அதில் என்ன இருக்கும் ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் வாய்டு சிலிண்ட்ரிக்கல் வாய்டுனா ஒரு வெற்றிடம் சிலிண்டர் ஷேப்பில் ஒரு வெற்றிடம் இருக்கும் இப்போது ஆட்டம் பாம் ஹேஸ் ஏ சிலிண்ட்ரிக்கல் ஃபிசில் மெட்டீரியல் விச் கேன் ஃபிட் இன் டு திஸ் வாய்டு அண்ட் இஸ் மாஸ் இஸ் ஆல்சோ சப் கிரிட்டிக்கல் இப்போது இன்னொரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ஃபிசில் மெட்டீரியல் இருக்கும் அது என்ன செய்யும் இந்த வாய்டுக்குள்ளே செட் ஆகிற அளவுக்கு இருக்கும் அதுவும் எப்படி தான் இருக்கும் சப் கிரிட்டிக்கலாக தான் இருக்கும் சப் கிரிட்டிக்கல் மாஸ்னா என்ன கிரிட்டிக்கல் மாசை விட மாச எப்படி இருக்கும் கம்மியாக இருக்கும் அதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் சப் கிரிட்டிக்கல் மாசுன்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த ஃபிசில் மெட்டீரியலும் சப் கிரிட்டிக்கலில் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன ஃபிசில் மெட்டீரியலும் எப்படி இருக்கும் சப் கிரிட்டிக்கலில் இருக்கும் இப்போது இந்த இப்போது இந்த இது என்ன செய்யும்னா இந்த இது என்ன செய்யும்னா அந்த வாய்டுக்குள்ளே போய் செட் ஆகும் இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் இந்த பிக்சரில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற பிக்சரை பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அது வந்து ஃபிசில் மெட்டீரியல் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ அதில் ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் என்ன இருக்குது ஒரு வாய்டு அது வந்து வெற்றிடத்துக்காக ஒயிட்டாக காமிக்கப்பட்டிருக்கு வெற்றிடமாக இருக்குது இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ஃபிசில் மெட்டீரியல் சொன்னேன் இல்லையா இன்னொன்னே அது வந்து எல்லோவாக காமிக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ இந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் ஃபிசல் மெட்டீரியல் என்ன செய்யும் அந்த ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த வாய்டில் போய் இது என்ன ஆகும் உள்ள செட் ஆகும் இன்ஜெக்ட் பண்ணி விடுவாங்க உள்ளே இன்ஜெக்ட் பண்ணி விடும்போது அதுக்கப்புறம் ரெண்டு சப் கிரிட்டிக்கலும் ஒன்றா சேரும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா வென் த பாம் ஹேஸ் டு பி எக்ஸ்ப்ளோடட் திஸ் சிலிண்டர் இஸ் இன்ஜெக்டட் இன் டு த வாய்ட் யூஸிங் ஏ கன்வென்ஷனல் எக்ஸ்ப்ளோஷிவ் இப்போ என்ன செய்யும் இந்த சிலிண்டரை வந்து அதுக்குள்ளே என்ன செய்வோம் இன்ஜெக்ட் பண்ணுவோம் த டூ பீசஸ் ஆஃப் ஃபிசில் மெட்டீரியல் ஜாயின் டு ஃபார்ம் ஏ சூப்பர் கிரிட்டிக்கல் மாஸ் விச் லீட்ஸ் டு அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோஷன் இப்போ ரெண்டு ஃபீஸும் ரெண்டு பீஸும் எப்படி இருந்தது சப் கிரிட்டிக்கலாக இருந்துச்சு இப்போ ஒன்றோட ஒன்றே அதை இன்ஜெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அது என்ன ஆகிடும் ரெண்டு ஒன்னா சேர்ந்து சூப்பர் கிரிட்டிக்கல் மாஸ் ஆகிடும் அப்போ கிரிட்டிக்கல் மாஸோட அதோட வேல்யூ என்ன ஆகிடும் அதிகமாகிடும் அப்போ என்ன செய்ய ஆரம்பிக்கும் எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடக்க ஆரம்பிக்கும் இதுதான் வந்து ஆட்டம் பாம்போட ப்ராசஸ் வந்து இப்படி தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு ட்ரெமண்டஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ரிலீஸ்டு இந்த மாதிரி சூப்பர் கிரிட்டிக்கல் ஆனாக்கா அதுலேருந்து நியூட்ரான்கள் பயங்கர வேகத்தில் வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்போ அது வந்து எஸ்கேப் ஆகிறத தடுக்கும் அப்போ தொடர்ச்சியாக என்ன நடக்கும் அன்கண்ட்ரோல் செயின் ரியாக்ஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கும் இதனால லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து என்ன செய்யும் ரிலீஸ் ஆகும் இந்த எனர்ஜி என்ன ஃபார்மில் இருக்குன்னாக்கா ஹீட்டாக இருக்கலாம் லைட்டாக இருக்கலாம் ரேடியேஷனாக இருக்கலாம் எல்லா வகையிலையும் இது என்ன செய்யும் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும் ஏ ரீஜன் ஆஃப் வெரி ஹை டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் இஸ் ஃபார்ம்டு இன் ஏ ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ஏ செகண்ட் அலாங் வித் ஏ எமிஷன் ஆஃப் ஹசார்டஸ் ரேடியேஷன் லைக் காமரேஸ் விச் அட்வர்ஸ்லி அஃபெக்ட் த லிவிங் கிரியேச்சர்ஸ் அதாவது டெம்பர ஹை டெம்பரேச்சர் ஹை ப்ரெஷர் ஏற்படுது அதாவது எந்த நேரத்துக்குள்ளே ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டு செகண்ட்லேயே ரொம்ப கம்மி ரொம்ப ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் டைம்லேயே என்ன ஆகுது அந்த டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதே மாதிரி ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஹீட்டு லைட் ரேடியேஷன் எல்லாமே நடக்குது லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுது அதனால் நமக்கு ரொம்ப தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய காமா ரேஸ் வந்து என்ன ஆகுது எமிஷன் ஆகுது இது லிவிங் கிரியேச்சர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுது நாசமாக்குது இதுதான் ஆட்டம் பாம்போட ப்ராசஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பிக்சர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆட்டம் பாம்போட ப்ராசஸ் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத இதில் காமிச்சிருக்காங்க பிக்சரை பார்த்துக்கோங்க இதில் ஒரு சின்ன போர்ஷன் டூ யூ நோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதில் எலக்ட்ரான் வோல்ட் பற்றி ஒரு சின்ன டாபிக் இது எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்படிங்கிறது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸில் ஸ்மால் பார்ட்டிகிள்ஸோட எனர்ஜியை மெஷர் பண்ணுறதுக்காக இந்த யூனிட் யூஸ் ஆகுது இதை நம்ம எலக்ட்ரான் வோல்ட் ஸ்மால் இ கேப்ஸ் வி போட்
that is equal to 10 to the power 6 electron volt. Apo 1 million electron volt in radhe, 10 to the power 6 electron volt, 1 million electron volt, nama mega electron volt. Abdi no, nama NSILA, solala. The energy released in a nuclear fission process is about 200 million electron volt. Adavadu, or fission reaction nadaka the abdinaka, adala energy evlo release of abdin badina, eranuri, milli electron, million electron volt. Energy release of Abdina at the end of the release of the Rada Pathikanga and all a fission reaction ala atom bomb Thayari Chathanala and area say the Galda Nadanda de Ildam and the nuclear fission of Pathini Ethergicavadi. The nuclear fission of Korea example on Lukutrika the end of Din Pathina atom bomb. If you like this video, please like and like, share and subscribe. In the next video, you will see a nuclear fusion. Thanks for watching.